弗拉基米尔大公号是俄海军接收的首艘改进型“北风之神 ”A 级战略核潜艇，水下排水量二点四万吨，是世界上第二大的潜艇，仅次于苏联时期建造的“台风级”。美国国家利益网站曾一度将该级核潜艇视为美国的梦魇，可以提升俄罗斯抗衡美国的底气。去年五月，弗拉基米尔大公号下水服役后，便悄然挺进了大西洋海域，就让美国大为紧张。该艇共有十六具 D 三零导弹发射管，用于装填十六枚射程八千至一万公里的 R 三零布拉瓦潜射洲际弹道导弹。从打击威力分析，十六枚布拉瓦导弹的爆炸总当量相当于一千四百四十至两千四百万吨 TNT， 是广岛原子弹的九百六十至一千六百倍。弗拉基米尔大公号曾经在北极地区的巴伦支海进行了一次潜射洲际导弹发射试验，而靶标则设在俄罗斯的堪察加半岛，意在展示其潜射洲际导弹远程打击能力。可以从北冰洋轻松打到几千公里之外的预定目标，威慑以美国为首的北约国家。他对美国的全球弹道导弹防御体系是有非常强的突防能力。况且俄罗斯讲，我的这个导弹还是变轨，不是一个抛物线，而是可能忽高忽低、忽左忽右。所以，这个美国的全球弹道导弹防御体系可以说对这个北风之神 A 级的战略导弹核潜艇是无能为力的。那。由此看来，俄罗斯还要建造八艘以上啊这样的战略导弹核潜艇，那要潜伏起来的话，所以美国的弹道导弹全球防御体系在他面前就是一层防护罩。除了水下核力量以外，俄海军高超音速武器也成为关注焦点。普京表示，俄罗斯已经拥有了最新的高超音速高精度武器系统，至今世界上仍没有同类武器。七月十九号，俄罗斯国防部公布的一段视频显示，俄海军已经完成了锆石高超音速反舰导弹的第五次试射。在俄军公布此次锆石导弹试射视频之前，许多人认为锆石导弹就是存在于传说当中的产品。俄罗斯一直对其具体情况加以保密，研发进展情况也没说清楚。现在看来，锆石不仅存在，而且离服役已不远了。根据俄罗斯海军公布的消息，此次试射锆石高超音速反舰导弹是由北方舰队二二三五零型导弹护卫舰“戈尔什科夫海军元帅号”在白海海域完成的。导弹成功命中了三百五十公里外的地面目标。据报道，这是锆石导弹在今年的第二次试射，也是它进入俄罗斯国家试验阶段后的第五次试射。与之前四次公布的情况不同的是，这一次终于有了比较清楚的、能够截图分析的导弹进行。让外界对锆石导弹的外形和性能有了更多的分析。此次试射锆石从戈尔什科夫海军元帅号护卫舰前甲板的三 S 一四 U 型通用垂直发射系统出筒时，可以明显看到其头锥部位使用了乳白色涂装，弹体则为灰绿色，在头锥和弹体主体之间似乎有一个收束状的异形结构，与 P 七百花岗岩重型反舰导弹或 P 八百镐玛瑙反舰导弹只在头锥部位。使用了整流罩不同，锆石使用了大型整流罩包覆了整个高超音速滑翔体，起飞段只有弹体后部的固体火箭助推器暴露在外。这在一定程度上是为了适配导弹在垂直发射筒内的外形，也或多或少证明了锆石反舰导弹确实是一种使用了异形升力体或成波滑翔体结构的高超音速反舰导弹。在锆石导弹出筒之后，在空中有一个非常明显的抛整流罩，点燃弹体后部的固体火箭助推器，随后直冲高空的动作。当固体火箭助推器将导弹加速到超燃冲压发动机点火速度之后，弹上的超燃冲压发动机开始点火工作，使导弹进入高超音速飞行状态。而从俄军公布的锆石导弹飞行情况来看，在三分钟内飞完了三百五十公里的距离。如果算上导弹出筒和爬升的时间减去四十秒左右，末端降高和命中的时间减去二十秒左右，中段三百公里的距离是花了一百二十秒巡航飞行的。速度换算下来呢，就是在每秒两千五百米左右。再次印证了锆石的高空速度在八马赫，低空速度在七马赫左右。根据俄罗斯官方公布的时间表，锆石将在明年开始批量生产和交付，二零二三年在俄罗斯海军形成基本战斗力。而美军无论是标准三 Log 二 A， 
，还是标准六 block 一，都无法有效拦截防区外发射的锆石。这也就意味着俄罗斯海军终于得到了一种无法防御的航母杀手。在俄罗斯新一代藤蔓天机态势感知和目标指示系统的加持下，对美军航母编队的威胁将远远超过冷战时期。所以，客观上说，锆石导弹列装之后，确实可以显著提升俄罗斯海军远程对舰打击能力，甚至在某些特定海域赢得战略主动权。